Lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. L'apôtre dit que ce qui fait ma force, ou ce qui faisait ma force, je dois regarder ça comme de la boue si je veux gagner Christ. Quand on vient à Jésus, on doit venir nu, faible, zéro. C'est ce que le frère Paul explique au verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà. Je ne veux pas être trouvé avec ma propre justice. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Je ne tue pas. Je me lève le matin et je prie tant de temps. À midi, je prie encore. Ensuite, je lis la parole. Je m'habille correctement. Il dit, oh, je ne veux pas être trouvé par ce genre de justice. Je veux être trouvé par la justice qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire, un cadeau de la nature de quelqu'un, sans mon compte personnel, sans mon effort personnel, c'est-à-dire que c'est une vie de cadeau que... Jésus me donne parce que j'ai foi en lui. Il dit, c'est cette justice que je cherche. Et si c'est cette justice que je cherche, je ne peux pas ramener la mienne. Celle de la loi, où je me sens bien et fort, parce que je n'ai pas injurié, je n'ai pas menti. Il dit, si tu ramènes cette justice, tu ne peux pas gagner Christ. Et ta propre justice finira mal. Tout ce qui est force, là, là on est parti loin, même dans ce qui paraît bien, on te demande de ne pas amener ça. <rire> Où est le mal d'être bon Où est le mal de ne pas faire le mal C'est une bonne chose. Mais Paul dit, même ça, tu dois considérer ça comme une perte. Bien aimé, c'est crucial ce que nous sommes en train de dire. Et ça s'est passé avec... Tous les disciples de Jésus. Et ça s'est passé avec lui-même aussi. Ce qui faisait sa force a été crucifié à la croix. Jésus, malgré ses miracles, eh bien on l'a abandonné. Hein. L'apôtre Pierre, dans Luc 5, quand Jésus leur a fait faire la pêche miraculeuse, il est écrit, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Et dans un autre passage, Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté. Mais c'est vrai qu'ils avaient tout quitté. Mais Pierre, malgré sa foi, ne voulait pas renoncer à lui-même. Jésus dit ceci, lui il contredit. Et jusqu'à ce jour où Jésus lui dit, Pierre, mon ami, tu vas me renier trois fois avant que le coq le chante. C'est Satan qui a décidé de te cribler. Et ça te conduira à me renier. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus donne à Pierre la clé de la gloire, la clé du succès dans le Seigneur. J'ai prié pour toi. La force ne vient pas de toi, Pierre. La clé, c'est ça. Comprendre que tout vient de Dieu. Le Seigneur nous appelle à expérimenter sa gloire. Mais il y a une condition. Qu'on ait foi. En lui se trouve la vraie gloire. Cette foi-là est capitale. On ne peut pas entrer dans la gloire du Seigneur lorsque nous avons notre propre force. Ça ne marchera pas.